ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് അഖില മിസ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള ഏരിയകൾ അല്ലെ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഇത് പോരാ വേറെ ഏരിയ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മിസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ക്ലാസിഫൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സസ് ആസ് കെമിക്കൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ചസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഡിസോൾവിംഗ് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ബേണിംഗ് ഓഫ് കോൾ മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫാക്സ് ബീറ്റിംഗ് അലൂമിനിയം to make aluminum foil aluminum foil endha nanariyo namude aluminum thine ingane adichu parathi 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 namude chela samayathu parcel okka vaangikka alleke chocolate inde okka covering kaanarille adana namale ee aluminum foil to appo aa oru process adu pole last endana digestion of food ithrey karyangal avade koduthittunde adine nammalode classify cheyidekkan vendittu parayanu appo ingane classify cheyanengil nammal aadyam endha arayanam endana chemical change adu pole endana physical change nalle idu rendum thammilla difference endha nu namukku arayande appo ningal aalochu nokke endina nammal chemical change എന്ന് പറയുന്നത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഫോം ഇസ് കോൾഡ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ നമ്മള് ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ആ സമയത്ത് അവിടെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുതുതായിട്ട് അല്ലെ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേഞ്ച് എന്തിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഈ ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചേഞ്ചിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ആ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഒന്നും ഈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ ആലോചിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു ആ ചേഞ്ചിനകത്ത് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്നാൽ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒരു ടെമ്പററി ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അതിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അത് മാറാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണേ ഓരോന്ന് വീതം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ആ നമുക്ക് ഒരു സംശയം കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റും അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ വഴിയല്ലേ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവിടെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് സെറ്റല്ലേ മക്കളെ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഡിസോൾവിംഗ് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ ഷുഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് ചേഞ്ച് ആണ് അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ പുതുതായിട്ടൊന്നും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആറ് പ്രോസസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിനൊക്കെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ എ കാൻഡിൽ ബേർഡ്സ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കാൻഡിൽ കത്തുകയാണ് അല്ലെ കാൻഡിൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗീവ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ of a family process in which both the chemical and physical changes take place namukku ariyavuna edengilum oru change parayan oru process parayan avade endu nadakkanam rendu change physical change um nadakkanam chemical change um nadakkanam appo namukku aadi nammala candle inde avastha endha nokka le candle inde avastha nokkanege namukku ariyam oru candle kattu nu parayana samayathe burn cheyalana le ee burn cheyya nu parannu kenjal endanengilum adu endu process aanu chemical process aanu adu nammal nerthe enne parannu le ini idu burn cheyina samayathe ivadeulla wax endha avunnu വാക്സ് മെൽട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മെൽട്ട് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടിയില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് വാക്സ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഈ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സ് മെൽട്ട് ആവുക എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏഹ് അതേപോലെ ബേണിങ്ങിന്റെ കാര്യം അത് മാത്രം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയും അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വേറെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടെത്താം കേട്ടോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താണ് അവിടെ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസും നടക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ആ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി ആ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുക്ക് ാണ് അല്ലെ അത് കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് സെറ്റല്ലേ ഫിസിക്കലുമായി കെമിക്കലുമായി ഇത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങാനും അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതണം നമുക്ക് ഇത് അവിടെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് കട്ടിങ് എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയാണോ നമുക്ക് അറിയാം അത് തെറ്റാണ് സോ അത് ഫോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കട്ടിങ് എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം സെറ്റ് അല്ലെ അടുത്തത്
കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അയൺ ആൻഡ് റസ്റ്റ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഈ റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയണിന്റെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണ് അതൊരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും എന്തല്ല ഒന്നല്ല നമുക്ക് അവിടെ അത് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് നോട്ട് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ല അവിടെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നോട്ട് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റ് വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്